സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വാട്സപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹലോ റോൺ ദിസ് ഇസ് ഫോർ വാച്ച് യു വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹോബിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൽ ഒരുപാടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്തതുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതെന്നുള്ള നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലും കൂടുതലായുള്ള ടിപ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ആ നമ്പർ അങ്ങ് ആഡ് കോൺടാക്റ്റിൽ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പേരും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ പോയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു വൺ ടൈം മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാത്ത പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖാന്തരമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ അങ്ങ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം കൺട്രി കോഡ് ഏതാണോ ആ കൺട്രി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രി കോഡ് നയൻ വൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോരോ കൺട്രി കോഡ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് നമ്പറാണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ എന്ന് ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി നേരെ ആ ഒരു വാട്സപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ മെസ്സേജ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് യാതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും സഹായമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എ ഡോട്ട് എം ഇ സ്ലാഷ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ്റർ ചെയ്തതിനെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൺട്രി കോഡ് ഏതാണോ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അതിൽ മെസ്സേജ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്പർ ടു ചില ആളുകൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് അവർ കണ്ടു എന്ന് അവരെ അറിയാനും പാടില്ല എന്നാൽ നമുക്കത് വായിച്ചെടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് നോട്ടോ കാര്യങ്ങളോ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ടിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വോയിസ് നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന മെസ്സേജ് ഏതാണോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നേരെ വന്നിട്ട് വാട്സപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുക ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നേരെ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് നേരെ ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബ്ലൂ ടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ അയച്ച ആൾക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അറിയണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ ബ്ലൂ ടിക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ത്രീ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബിസി ഒക്കെ ഉള്ള പേഴ്സൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പല
ബിസിനസ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുക ജി ബി വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വാട്സപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ മെസ്സേജും കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ ആ ഒരു നോർമൽ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ എന്നല്ലാതെ നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തത കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ചെറിയൊരു അല്ലെ ഒരു അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും ഏത് സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റൈലാണോ വേണ്ടത് അത് ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും കയറി ചെല്ലുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും എല്ലാവർക്കും എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും ലെഫ്റ്റ് അടിക്കാനും വയ്യ നമുക്ക് ഓൾഡ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചാലും പണി കിട്ടും എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ചട പടെ പടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്സപ്പൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ഇയറിനോ എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനോ വൺ അവറിനോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏത് ഗ്രൂപ്പാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വൺ വീക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഇയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരികയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പൊ എന്താണെന്നല്ലേ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ നമ്പർ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് സേവ് ചെയ്യാത്തവരും എവിടുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഖാന്തരം ഇത് മുഖാന്തരം എവിടെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നമ്മുടെ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ പല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വരാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താനും കോൾ വിളിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് അനുഭവമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിൽ പോവുക എന്നിട്ട് പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എവരി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് സേവ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൈ കോൺടാക്ട്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് സേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഗ്രൂപ്പിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അവരുടെ ആ ലിങ്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്